നമസ്കാരം ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ അനുച്ഛേദം പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ തുല്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അനുച്ഛേദങ്ങളാണ് അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ തുല്യതയെ ഒരു ജനറൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണെന്നും ഒരേ സാഹചര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരെ ഒരേ രീതിയിൽ പരിഗണിക്കണമെന്നും വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ പരിഗണിക്കണമെന്നും ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീനിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇൻകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തികളെ പല തര പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തരം തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ പരിഗണന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നിയമത്തിൻ്റെ പരിരക്ഷ ഉറപ്പ് നൽകണമെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീനും അപ്പോൾ ഇന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീനും എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറിയിൽ കാലുകുത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു റൈറ്റാണ് എന്നാൽ ഫിഫ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീനും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഭരണഘടനയിലെ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീനിൽ അനുച്ഛേദം പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ അഞ്ച് കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ യാതൊരുവിധ വിവേചനവും പാടില്ല എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവ ആ അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റിലീജ്യൻ റേസ് കാസ്റ്റ് സെക്സ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് മതം കുലം ജാതി ലിംഗം ജനനസ്ഥലം ഇവയുടെ പേരിൽ വിവേചനം പാടില്ല ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് വണ്ണും ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ടുവും ആദ്യം പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ടുവിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് വണ്ണിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി കുലം ലിംഗം ജനനസ്ഥലം ഇവയുടെ പേരിൽ ഒരു വ്യക്തിയെയും വിവേചനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭരണഘടന പറയുന്നു എന്നാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ടുവിൽ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ റോഡ് പബ്ലിക് റോഡ് പബ്ലിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതുപോലെ കടകൾ പൊതുവായ സ്നാനഘട്ടം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യക്തികളെ വിവേചനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവേചനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്റ്റേറ്റും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ വിവേചനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് എക്സെപ്ഷൻ ആണുള്ളത് അത് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ഫൈവ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിളുകളിലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ എക്സെപ്ഷൻ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരിക്കലും ലിംഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനം അല്ല മറിച്ച് അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ അതുപോലെ സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണലി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസും ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണലി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസിന് ഒരു റിസർവേഷൻ അതും അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയാലും ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയാലും എയ്ഡഡ് ആയാലും ആ പരിഗണന നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതും ഒരിക്കലും വിവേചനം അല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീനിൽ പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീനിൽ ഏഴ് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ പറയുന്നത് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് തൊഴിലവസരങ്ങളിലുള്ള അവസര സമത്വം ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീനിലെ ഏഴ് അഞ്ച് കാരണങ്ങളാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീനിൽ ഏഴ് കാരണങ്ങളാണ് ആ ഏഴ് കാരണങ്ങളാൽ യാതൊരു വിവേചനവും തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ ഏഴ് കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയാം റിലീജ്യൻ റേസ് കാസ്റ്റ് സെക്സ് ഡിസൻറ്റ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് റെസിഡൻറ്റ് ഇവിടെ ഡിസൻറ്റും റെസിഡൻസും രണ്ട് റെസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ അധികമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം വംശം അല്ലെങ്കിൽ വംശ പരമ്പര അതുപോലെ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
റെസിഡന്റ് എന്നതൊരു കാരണമാണെങ്കിലും പാർലമെന്റിന് ചില കണ്ടീഷനുകളിൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ റെസിഡന്റ് എന്നത് ചില എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ട് വയ്ക്കാം അതുപോലെ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസിന് റിസർവേഷൻ ആകാം അത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസിന് ഒ ബി സി ഒ എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലെയും അഡിക്വേറ്റായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരെ അഡിക്വേറ്റായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് റിസർവേഷൻ സീറ്റ് നൽകാം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളുടെ കാര്യമാണ് അവിടുത്തെ നിയമനങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്നതല്ല അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ നിയമിക്കുമ്പോൾ അതേ കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതേ റിലീജിയനിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതൊരിക്കലും ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ആ ഒരു പരിധിയിൽ വരുന്നത് അല്ല അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീനും ഏകദേശം ധാരണയായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളൊരു ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിളിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിളിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീനും നയൻറ്റീനും ട്വൻറ്റി വണ്ണുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ തുല്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ബേസായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അടുത്ത അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിളിലെ അടുത്തൊരു ആർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ടേക്ക